ൂടിയാണ് <laughs> ഗേസ് അപ്പൊ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി മോളിലാണ് അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി പഠിക്കുന്ന റൂമിൽ എ സി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതായത് ഫാൻ ഇട്ട ആൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് സോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഫിറ്റിംഗ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കൂളർ വാങ്ങി അത്യാവശ്യം എല്ലാ പരിപാടിയും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിയും കൂളറിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എന്താ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്താ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ അറിയില്ല ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല കൂളർ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വെച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ പോരായ്മകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു അല്ല പത്തിൽ മാർക്ക് കുറയണ്ട നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവിടെ പോവാ ജസ്റ്റ് കൂളർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാ എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വരാ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ കല്ലുമ്മൽ ചാടി കല്ലുമ്മൽ ചാടി കല്ലുമ്മൽ ചാടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ബിസ്മി എത്തി ബിസ്മി നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ കീ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ കീ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോയി കീ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കേസ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ കീ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് കേസ് അത് ഇറങ്ങുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിസ്മിയിൽ എത്തി ഇതാണ് നമ്മളെ കൊച്ചിട്ട് ബിസ്മി ഗൈസ് ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാറേ ഇല്ല ഗേസ് പിന്നെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി എട്ടിൻ്റെ അല്ല പതിനാറിൻ്റെ പണി ഞാൻ ഓളെ ഇന്നത്തോടു കൂടി ഓളെ ചൂടും എന്താ പറയുക ആ റൂമത്തെ എല്ലാ സംഭവം മാറ്റി കൊടുക്കുക വാശി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു എട്ടിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂളർ റൂമിലേക്ക് പറ്റൂല അത് അതായത് കൂളർ നമ്മളെ റൂമിലെ കൂളർ എല്ലാ സാധനം റൂമിലേക്കല്ല ഹാളിലേക്ക് അല്ല ഡൈനി ഹാളിലേക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവത്തിനാണല്ലോ പറ്റുക ഞാനും ഞാനും ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇന്ന് തന്നെ കൂളർ വാങ്ങി ഇന്ന് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് വെല്ലു വിളിച്ചിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല കാരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കുറയൂല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അവൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി കൂളർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അടച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് പറ്റുക എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എ സി ആണ് അങ്ങനെ പറ്റുക പക്ഷേ എ സി ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയും കിട്ടില്ല മറ്റന്നാളെ നാളെ ഡെലിവർ ചെയ്യും മറ്റന്നാളെ അതിൻ്റെ പിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾ വരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി വളരെ സൈഡാക്കി ഡ്യൂഡി ഡ്യൂഡി അതാക്കണം എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് കുഞ്ഞോള എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്താ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയാൻ ജോളോജിപ്പൊന്നുമല്ല നിനക്ക് വേറൊരു വലിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് വാ വാ കാണിച്ചരാ കാണിച്ചരാ വേ വേ നമ്മളെ താക്കര താക്കല് വേണ എത്തി കുഞ്ഞോള എന്താണ് എനിക്ക് അറിയില്ലേ എനിക്ക് അറിയാ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതാ എ സി എ സി അല്ല കൂളർ കൂളർ കിട്ടി ഉമ്മച്ച എന്നോട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്മച്ച ഞാൻ ഉമ്മച്ചിനെ പറ്റിച്ചതാ ആകെ എത്ര പത്തായിരം രൂപ തോളുന്ന തുറക്ക് ഈ എന്നെ തുറന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ യെസ് ഡ്യൂഡി ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് അവർ കൂളർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാളെ കൂളർ പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടില്ല ശരിയായില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പം പിന്നെ ഈ ചടച്ചില്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് പക്ഷെ ഡിക്കിന്റെ അടി കൂടെ വീണായതാ സത്യം പറയാ അല്ല വലിയ കൂളർ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ആണ് ഈ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗൈസ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളിൽ ഒരു കൂളർ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണത് കാരണം കുറെ ദിവസമായി നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ ഞങ്ങളെ ആ ചൂടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരോടെ കൊറേ പട്ടിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താടാ പട്ടിന്റെ പേരെന്താ ബ്രൂണോന്നാ പട്ടിന്റെ പേര് ബ്രൂണോന്നാ ഇത് ബ്രൂണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കോ ഹൈ ഹ
അടിപൊളിയാ പോയി കേട്ടോ അടിപൊളി സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തി കേട്ടോ അതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് അല്ലെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തോണ്ട് എല്ലാം പണിയിട്ട് കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മളെ കിളിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് മൊത്തം മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ ചെയ്യാ ഇന്ന് മൊത്തം മൊത്തം മൃഗശാല മൃഗശാല തന്നെ വില്ല ആവും റാബിറ്റ് പൂച്ച കാട എല്ലാത്തിനും വാങ്ങാം നമുക്ക് തന്നെ വെട്ടി പിടിച്ച് കഴിക്കാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഡ്യൂഡിയുടെ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ അവള് യഥാർത്ഥ സ്ഥലം താഴ്ത്താണ് പക്ഷെ താഴത്തെ പോയി കാണിക്കാൻ താഴത്തെ ഫ്ലോറിന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായി ഡ്യൂഡി ഇതെന്താണ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കണത് അല്ലാതെ വെറുതെ ടി വി ഒന്നും കാണല്ലോ അല്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേതാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ അറാമാണ് എനിക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഏതാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ സോഷ്യൽ ഇത് കഴിച്ചത് എന്തൊക്കെ വട്ടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വരണല്ല എന്തൊക്കെ ഇത് മൊത്തം പഠിക്കണം അല്ലേ കാണാതെ ഞാനതൊന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പാസ്സായല്ലോ ഓ മൈ ഇതെന്താ അപ്പൊ ഇതാണ് പരിപാടി ഡ്യൂഡിയുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഈ എക്സാം ഒപ്പിടാൻ പോണോ എക്സാമിന് പോണതാണോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല അല്ല ഇതെന്താണ് എന്റെ ദുരന്തമേ ഈ പഠിച്ച പഠിച്ച ഞാൻ പോവാ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏസി അത് ഗോദറേജ് ആലേ ഞാൻ അവിടെ പോയി കൊറേ നേരം നോക്കി ഏതാണ് ഏസി ഏതാണ് ഏസി ഗോദറേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിന്റെ ഏസി ആണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല കമ്പനി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതന്നെ വാങ്ങി അവിടെ വെക്കല്ല എന്റെ റൂം അപ്പൊ ഇതന്നെ നല്ലൊരു കമ്പനി അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങി ഇതന്നെ വാങ്ങി വെക്കാം ഹൈ ലെവൽ എടുത്തിന് വീഡിയോ എടുത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇന്ന് ആഴ്ച ഇല്ല പറയണേ കൂളർ വാങ്ങണം കൂളർ വാങ്ങണം എ സി വാങ്ങണം കൂടുതൽ എ സി വാങ്ങുമ്പോ പിന്നെ ടൈം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ പിന്നെ ഡോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അങ്ങനെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും കുറെ കറണ്ട് ബില്ല് അതിൽ പോകും അപ്പൊ നമ്മള് കൂളർ വാങ്ങിയ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും കിട്ടുള്ളൂ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൂളർ പറഞ്ഞത് ബട്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ കൂളർ റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ രാത്രി കടക്കുമ്പോൾ ഡോർ തുറന്നിട്ട് സേഫ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ കടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച പോയിട്ട് നമ്മക്ക് എ സി തന്നെ വാങ്ങാം തിങ്കളാഴ്ച എക്സാം വാങ്ങാം തിങ്കളാഴ്ച എക്സാം ഞാൻ ഞാൻ എ സി വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ്ട് അല്ലെ ശരിയാണ് ഭയങ്കര ചൂട് അതിനിപ്പോ ചൂടാണ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എ സിക്ക് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലട്ടോ കേസ് എ സിക്ക് എത്ര ഒന്നാമത്തെ റൂമിൽ അങ്ങനെ അത് കൊഴപ്പമില്ല എ സിക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പതിനായിരം നാല്പതിനായിരം റേഞ്ചിൽ എ സി കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അത് വൺ ടെൻ ടു ടെൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ അത് നിങ്ങളെ തണുപ്പിന്റെ കാര്യം റൂം എത്ര റൂമിന് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എ സി കിട്ടിയത് അല്ല പിന്നെ ബാത്റൂം തുറക്കുമ്പോ ബാത്റൂം അത് കുറവ് ഒരു അലമ്പ് പരിപാടിയാണ് എന്നാലും എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നാ അല്ലെങ്കിൽ കൂളർ നടക്കൂല ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും കാര്യമില്ല മറ്റേ ചെറിയ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും കാര്യമില്ല കൂളർ ഇതായിട്ട് അതല്ലേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏതപ്പം ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ചീറ്റി പോയത് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്മനെ പറ്റിച്ച് ഡ്യൂഡിയോ പറ്റിച്ച് ഞാൻ അവിടുന്ന് എ സി വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ആയി വാങ്ങി വന്നത് വളായി പേര് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഡ്യൂഡി പഠിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും
Tak ada. Bye bye.